Bienvenue tout le monde. Uh, ici, c'est Farhan Benji de la Collège Royal. Uh, uh, je suis ici avec André Saint-Pierre, le directeur du uh, Centre d'évaluation de Banque uh, Lachlan au, au Collège Royal. On va commencer le webinar dans deux minutes. Uh, juste avant de commencer, on va vous demander, de, de, si vous avez des questions, juste de taper là, dans le, le, le casque qui que se trouve à la droite de votre écran. Uh, utilisez pas la fonction de laver la main uh, parce que ça ne fonctionne pas. Okay. Uh, si vous avez des questions, juste tapez là, on va, on va uh, prendre toutes les questions et on va, on va répondre à, à, de, de, à toutes vos questions. Uh, on a aussi des temps qu'on va arrêter pour les questions aussi. Alors, uh, on va parler de la compétence uh, par conception et l'évaluation dans le milieu du travail. Uh, pour, les, pour les résidences. Uh, il y a beaucoup d'autres webinaires qui vont parler d'autres uh, sujets, mais juste au, juste au début, on va commencer avec ça. Um, encore, mon nom est Farhan Benji. Je m'excuse, je suis un anglophone, mais uh, on va parler en français aujourd'hui et on va répondre à vos questions en français aussi. Alors, excuse-moi pour le, le gros accent. Okay. Si vous avez des questions, um, c'est uh, un temps de demander tout ça. Um, en anglais, on dit « there are no dumb questions », mais vraiment, si vous ne demandez pas, je pense que ça, c'est une question qui est uh, « dumb um, ». Probablement, uh, vos collègues ont la même question, et probablement, si vous avez des questions, c'est vraiment quelque chose qui est important ou quelque chose qu'on n'a pas expliqué très, très bien. C'est une opportunité d'apprendre uh, de vos, vos collègues aussi, et les questions, les commentaires aident pour ça. Alors, pourquoi la, la compétence par conception? On sait que l'enseignement des résidences au, au Québec, au Canada, c'est euh, un des meilleurs au monde. On sait que beaucoup des autres pays viennent au Canada pour voir notre système, euh, pour voir nos systèmes, particulièrement en, en, en résidence, et euh, qui veut apprendre comment ce qu'on fait nos... Euh, nos euh, Uh, cours pour les résidences, comment est-ce qu'on utilise le uh, CANMED, comment est-ce qu'on fait nos examens. Et uh, on sait qu'on fait un très bon travail, que la plupart de nos, uh, nos collègues qui, qui commencent uh, leur travail sont vraiment compétents. Mais la question c'est que si tous les résidences sont compétents au moment qu'ils finissent leur résidence, et que si les, les résidences qui sont compétentes sont au, à, à leur meilleur quand elles commencent de travailler. C'est comme la le, 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 le photo ici, on est sur un sommet, mais on veut, on veut arriver à, à le sommet qui est plus haut. On sait qu'on on, on fait de très bon travail, mais on veut à, 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 à aller plus loin. Alors, l'approche euh, par compétence euh, est une approche axée sur le résultat, sur le résultat pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de formation médicale qui s'appuie sur le référentiel organisationnel de compétence. Vraiment, c'est une meilleure façon d'assurer la, la formation des professionnels de la santé. Et c'est ce n'est pas pour juste identifier les, les résidents qui ont des difficultés. Je pense qu'on déjà sait ces, ces résidents, mais c'est vraiment pour aider tous les résidents pour, pour faire leur meilleur. Le continuum de compétences. Um, beaucoup de monde a déjà vu ça. Um, ce qu'on a, c'est uh, en bas, c'est le diplôme uh, de médecin. Et ça, ça c'est le moment que la résidence commence. Après ça, c'est le, le passage à la discipline. C'est vraiment une orientation et une évaluation pour voir si le résident le résidence est à, au niveau qu'il qu ou elle besoin. On, on, on va commencer euh, l'association le, le, de faculté de médecine du Canada et euh, le Medical Council du Canada a commencé à faire des euh, EPAs, des Trustable Professional Activities, pour tous les, euh, les étudiants en qui va arriver avec ça au Canada um, 
Alors, ça, ça va être plus facile en Espagne. Après ça, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est le, euh, le, le, le foundations, c'est le, les connaissances fondamentales de la discipline. Euh, et ces, ces deux stages sont euh, égaux à, à un résident junior dans le, le système français. Après ça, c'est la connaissance, euh, connaissance approfondie de la discipline, euh, le corps de la discipline, qui les résidents apprennent toutes les choses qu'ils ont besoin, a besoin pour, uh, pour, pour la discipline. Les examens du Collège Royal vont arriver à ce moment. On sait que, uh, 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 maintenant, que l'examen uh, qui arrive au fin de la résidence, ça prend beaucoup de temps pour les, pour les résidents pour étudier. Les résidents sont pas dans la clinique. Ils, uh, ils, uh, um, faire le travail pour étudier pour l'examen au lieu de voir des patients. Et on veut que le, tous les résidents aient une opportunité de, de perfectionner leur, leur uh, pratique clinique uh, après les, les examens. Alors, après les examens, on a un, un, un passage à la pratique qui, qui va durer probablement entre quelques mois et un an qui va être décidé par le, le comité spécial, euh, de spécialité. Et euh, après ça, c'est le, le directeur de programme qui va dire que le résident a, 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 a certifié, qui va dire ça le, le Collège Royal, qui va donner la certification. Alors, pour faire euh, un, un système comme ça, on a besoin d'avoir des, des choses qu'on peut utiliser pour l'évaluation. On a besoin d'avoir un euh, trajectoire, quelque chose qui, qui donne une idée aux euh, facultés et aussi aux résidents qu'est-ce qu'ils ont besoin, besoin de faire, euh, qui donne une un, euh, un idée pour la progression de la, de la compétence. Alors, les choses qu'on voit avec les, les jalons et euh, les et puis, les Entrustable Professional Activities, ça donne une, une trajectoire de développement de la compétence. Ça aide les résidences pour étudier et ça aide les facultés pour avoir, euh, avoir une idée de ce que les résidents ont besoin à chaque stage. Ça donne une opportunité d'avoir une évaluation véritable. Euh, ça nous donne un uh, curriculum qui est compréhensif. Uh, et aussi, ça donne une opportunité d'avoir des résidents qui ont des difficultés uh, au début. Ce qu'on sait maintenant, si on, si on parle au uh, directeur, les, les, les vice citoyennes um, qui est responsable pour les, pour les résidents, dit qu'il y a beaucoup de résidents, pas beaucoup, mais il y a des résidents qui arrivent en difficulté et c'est toujours au fin de leur résidence, au quatrième, cinquième année pour les, pour les spécialistes et au deuxième année pour les, les résidents en médecin familial. Um, alors, c'est quelque chose qu'on veut uh, avoir, on veut savoir s'il y a des problèmes uh, plus tôt et faire des uh, faits de remédiation plus, plus, plus rapidement. Bon, on va arrêter à ce moment juste pour voir si vous avez des, des questions. Uh, Farhan, uh, une question pour toi. C'est comment est-ce que le Collège Royal détermine-t-il l'outil d'évaluation approprié pour chaque spécialité puis à chaque stage? Alors, um, ce n'est pas le Collège Royal qui va faire tout ça. C'est vraiment, on va travailler avec les, les directeurs de programme, on va travailler avec les, le comité de spécialité pour voir um, c'est quoi qu'on veut um, évaluer et avec ça, pour, pour choisir des, euh, des outils qui, qui aident les programmes pour voir les compétences des de de résidents à chaque stage. Um, ça, c'est quelque chose qui, um, on va travailler avec chaque spécialité. Ça va prendre à peu près uh, deux ans de travail pour, uh, pour arriver à, à la, le système d'évaluation qu'on a besoin. Um, et c'est vraiment un travail qui est fait avec les fellows, avec les directeurs du programme et uh, aussi uh, avec les résidents. Okay. 
Oui, on va continuer euh, un peu plus loin pour voir si vous avez d'autres questions plus tard. Alors, euh, pour voir les compétences de, de l'incident, on a besoin d'un programme d'évaluation. Maintenant, on a un système qui marche bien, qui a des, euh, des évaluations de, de la résidence euh, dans leur, leur travail et aussi des examens euh, au, fin de, euh, au fin de la résidence. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les, les examens euh, donnent beaucoup de stress aux résidences et c'est vraiment, vraiment euh, high stakes. Ce qu'on veut, c'est un programme d'évaluation qui donne du euh, qui est euh, qui est fait pour toutes les, les 5 ans, 6 ans de résidence, qui donne nous une, une plus d'idées de la compétence de, de la résidence. Si vous pensez de l'examen, on ne peut pas vraiment voir euh, leurs compétences dans les rôles de professionnels, dans les rôles de, de uh, health advocate ou de, uh, de collaboration avec les, les autres travailleurs, uh, travailleurs de santé. Alors, ce qu'on va ont besoin, c'est euh, des évaluations qui, qui sont faites, qui sont faites, qui est euh, euh, plus un programme qui, qui donne euh, plus des idées. Comme l'éléphant ici, si on, on voit d'un côté, on voit que euh, on, peut faire, on peut faire des conclusions euh, différentes de chaque euh, classe. On a besoin d'avoir plus d'une idée de toutes les compétences de, de la résidence pour être sûr que la résidence est, est prête pour le travail. Um, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une utile une supérieure de, de aux autres. C'est vraiment qu'on a besoin de, de faire ça. C'est comme on, avec une passion. Uh, on ne voit pas le potassium et le sodium et dit, OK, le sodium est 140, le potassium est 4.5. Le patient est en bonne santé. On a besoin de beaucoup plus d'informations. Si l'enfant euh, a, a des problèmes euh, rénales, on peut voir des, des choses dans les électrolytes et ça peut, peut dire qu'il y a un, un problème euh, de santé. Mais si un patient a un, un problème cardiaque, peut-être les électrolytes vont, vont rester sains. Alors, on, on va avoir besoin de, de faire une évaluation qui est. Euh, qui est multimodal pour voir toutes les compétences de l'investissement. Pour faire ça, on a besoin comme un, un, des plans, comme une blueprint, à évaluation qui c'est tous les, les comités de spécialité qui va développer ça. Um, et on, on a besoin, pour faire ça, d'utiliser un, un référentiel organisationnel. Et pour ça, on va utiliser le CAMED, c'est le CAMED 2015. Um, avec ça, on va changer. Ce n'est pas encore uh, gestionnaire, ça va être leader dans le futur. Um, L'autre chose, c'est maintenant, beaucoup de, de nos évaluations, les évaluations high stakes, sont vraiment uh, uh, bas uh, dans la pyramide de Miller. La, la pyramide de Miller, c'est une des de plus connues um, uh, travail en, uh, en enseignement uh, médical. Et c'est quelque chose qui est, euh, qui beaucoup de monde utilise. C'est euh, les examens qu'on fait maintenant, ça teste euh, le, le, la compréhension de les, les résidents. Des fois, ils démontrent euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais on ne sait jamais qu'est-ce que les résidents font euh, dans leur travail du jour. Et on a besoin d'avoir euh, des, des, euh, des évaluations des outils qui qui regardent les, les résidents dans leur travail euh, euh, pour voir leur, leur compétence. L'autre chose, euh, on fait beaucoup de, de nos travail, on fait beaucoup de travail de, de faire nos pro, programmes d'études et on pense que ça, c'est le, le, le motif d'apprentissage. Pour les résidents, c'est vraiment l'évaluation qui, euh, qui est le motif d'apprentissage. Euh, on sait ça. Quand nous, on a eu des, euh, des examens en université, c'est toujours ça qui nous, nous donne des, euh, des formations, qu'est-ce qu'on a besoin pour euh, ce euh, cette programme. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un, un, un link entre les deux. On a besoin d'avoir un programme d'études 
qui est qui est l'aide qui a aligné avec l'évaluation pour pour aider les, les étudiants pour ça. Um, je vais juste arrêter là-bas pour voir si, si vous avez d'autres questions. Okay. Um, uh, je regarde la présentation, puis je regarde l'évaluation parce que vous dites que les enseignants, um, vraiment, c'est le programme d'études qui, qui dirige leurs activités et que l'évaluation, c'est qu ce qui dirige uh, les étudiants et puis qu'un lien direct qu'on veut développer un lien direct entre les deux programmes. Um, comment est-ce qu'on voit l'implication des comités de spécialité pour développer ces liens-là? Est-ce que c'est la responsabilité des, 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 um, du corps professoral de développer les liens ou c'est vraiment un travail conjoint entre les, le Collège Royal et le corps professoral pour déterminer ces quels ces liens-là vont exister? Alors, dans un monde idéal, ce qu'on veut, c'est euh, on sait maintenant qu'on donne la responsabilité à chaque programme de, de développer leur évaluation pour le résident. On sait qu'il y a beaucoup de travail que les, les directeurs de programme font pour tout ça. Et vraiment, il n'y a pas de grosse différence entre euh, Québec, Montréal, Sherbrooke euh, pour, les, pour les programmes pour, pour l'évaluation qu'on a besoin. On veut avoir un plan national uh, de, de l'évaluation que tous les, tous les programmes peuvent utiliser. Quelque chose que tous les, uh, les directeurs de programme travaillent avec le comité uh, de spécialité, avec le Collège Royal, pour avoir un programme d'évaluation que tout le monde peut utiliser. Ça ne veut pas dire que les, les programmes qui avaient, avaient des, uh, des, bons, des bons idées ne peuvent pas utiliser ça en plus ou pour modifier. Mais on veut quelque chose que tout le monde peut utiliser. Si on fait ça, on peut voir l'évaluation de les, des résidents dans chaque programme. Et les, les directeurs de programme peuvent avoir une comparaison à la, à la, à la trajectoire nationale, nationale aussi. Euh, en même temps, ça, ça diminue le travail des de directeurs de programme et les directeurs de programme peuvent concentrer de le, de le curriculum qui c'est souvent le, le parti de l'enseignement le, que les, les, les directeurs de programme et les comités aiment faire. On va prendre une question qui a été posée, c'est est-ce que les comités de spécialité auront-ils des outils de base pour les aider à préparer et développer les formulaires d'évaluation? Absolument. Um, ce qu'on va faire avec chaque spécialité, on a uh, 68 uh, spécialités pour, pour pour faire euh, dans la compétence par conception. Euh, on va avoir comme un euh, menu euh, des, des outils d'évaluation qui ont déjà utilisé pour les autres spécialités. Euh, C'est quelque chose qui on espère que ça va euh, à, 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 on peut transférer d'une spécialité à une autre, euh, comme des spécialités de, de chirurgie. On espère qu'on euh, va avoir des, des outils qui sont vraiment similaires entre entre les, les spécialités. C'est toujours une opportunité de, de, de faire quelque chose unique dans chaque spécialité, mais on va avoir comme un, 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 un programme de base qui les, euh, les spécialités peuvent utiliser. Alors, euh, l'autre chose, les autres choses qu'on a besoin de faire. Euh, maintenant, on a euh, tous les, tous les programmes de résidence ont un, un, un comité de programme pour les, pour les, pour les résidences. Il y a des, euh, des comités qui avaient un, un, un comité de pro, euh, promotion. Dans le futur, on va utiliser euh, un, un programme euh, de, de compétences. Euh, et on, on pense que euh, c'est vraiment le, le, le sagesse de la, la collectivité qui va nous aider pour voir les... Euh, pour voir l'évolution de chaque résident et pour, pour, euh, pour voir si le résident est compétent et aussi pour voir que, comment est-ce qu'on peut euh, changer le, le programme de le résident pour, pour, euh, pour aller à, à leur besoin. Euh, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de, de, de pression sur le directeur de programme pour faire beaucoup de décisions 
comme ça. Et on veut dans le futur que ça c'est vraiment faire par le comité. Euh, et euh, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui va nous aider dans, de, de, de voir dans le futur. On a vu que, euh, aux États-Unis que ça a été vraiment aidé et en, en Angleterre, ils ont fait des, des choses comme ça qui sont euh, vraiment aidées pour des programmes. Alors, euh, pour faire l'évaluation, on sait que ça ne va pas être facile. Et on a besoin de faire un de travail avec les facultés et de professionnellement de gros professionnels. C'est possible que l'évaluation, c'est le talent caché euh, de l'approche par compétence. Et on a besoin de, de travailler avec les facultés de médecin pour être sûr que euh, les, les facultés qui travaillent avec les, les résidents sont capables de faire les, les évaluations. Et, ils ont de s'apprendre de les, les, leur programme, de leur euh, département pour faire, pour faire ces, ces évaluations. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser des évaluations qui prennent, qui prennent quelques minutes, hein, qui ne sont pas comme les évaluations qu'on utilise maintenant, qui sont des très longues listes. On veut que le moment qu'un un patron voit un résident qui donne euh, de bad news à un patient qui peut utiliser une, une, une évaluation qui est sur un ordinateur, qui est sur un uh, iPad, iPhone, Android et peut faire de l'évaluation dans 22 minutes pour donner de, de feedback au résident et que le résident peut utiliser pour améliorer, améliorer pour le futur. Um, cette évaluation est, uh, est, est dans le portfolio de le résident et peut être utilisé dans le, le comité de compétences qui, fera, qui va faire la décision de la promotion pour le résident. Alors, une chose qui est très, très importante, c'est de promouvoir la, la réflexion. On sait que le, les résidents sont cinq ans avec une fellowship, c'est peut-être sept, huit ans, mais le résident, quand ils sont certifiés, va travailler pour une autre 30 ans, 35 ans. Et on, on probablement, on ne va pas avoir des examens pour les, pour les, euh, les facultés, les, les, les personnes qui sont dans le pratique, mais ont besoin d'avoir euh, plus de développement de leur, euh, leurs habiletés de réflexion. On sait que euh, le travail des médecins change et change euh, rapidement. Chaque jour, il y a quelques systématiques reviews. Je pense qu'il y a comme 10 ou 11 systématiques reviews qui sont publiées chaque jour. Et tous les, le, le travail de médecin de l'année 80, 80 c'est vraiment différent que maintenant. Et on veut euh, aider nos résidents d'avoir plus d'habilité pour la réflexion, pour voir euh, où est-ce qu'ils ont euh, besoin de faire le temps. Pour aider ça, on va développer un portfolio qui va être utilisé par les résidents, qui va continuer comme leur portfolio euh, quand ils sont des fellows de, de, de collège en euh, Peut-être qu'il ne va pas avoir la même information. On ne veut pas que l'information des résidents qui a, au début, qui ne sont pas capables de faire quelque chose, reste dans le portfolio de quelqu'un qui est à qui, qui finit la résidence et qui, est, uh, uh, qui le programme et le collège royal va uh, être certifié. L'autre chose, la, la prochaine chose, c'est quelque chose qui, uh, qui est important de penser. On n'est pas sûr comment est-ce qu'on peut utiliser ça, mais c'est peut-être une bonne idée pour le futur. Uh, c'est peut-être une, une vue extérieure uh, pour l'évaluation. Et qu'est-ce qu'on qu qu um, pense de ça? C'est peut-être quelque chose qui, si on a des résidences à McGill, on peut envoyer nos résidents pour un peu de temps à l'Université de Montréal, Sherbrooke, Laval, pour avoir un, deux, trois mois qui, sont, uh, qui, qui ont, ont fait plus d'évaluation pour voir le compte. Ça, c'est vraiment difficile dans notre système de, de santé, notre système de, de remboursement. 
euh, mais on peut utiliser d'autres idées, comme on peut avoir peut-être un directeur de programme euh, d'un autre programme euh, extérieur de, 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 de programme euh, qui fait des évaluations, qui aide le comité d'évaluation de, 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 de voir les compétences de résidents. Um, aussi, c'est poss possible uh, d'utiliser un membre de public sur le, le comité de, uh, de, de uh, compétences. Ce n'est pas des choses qu'on va uh, régler de le Collège Royal à ce moment, mais c'est des idées qu'on on pense va aider l'évaluation des résidences. Uh, c'est quelque chose qui a nous aidé dans le système de santé, uh, de nos, uh, dans le travail de Uh, patient safety, et peut-être ça va aider nous pour faire un uh, meilleur travail avec l'évaluation de l'incident. Aussi, on veut adopter uh, un système qui, qui utilise le, le subjectif et uh, la narration dans notre évaluation. Par exemple, si on, on pense d'un uh, joueur d'hockey, on peut dire que les choses qu'on veut évaluer, uh, qui sont objectives, c'est uh, leur, leur vitesse, uh, leur, uh, la vitesse de leur slap shot, uh, leur uh, habilité de, de, de mettre le, le rondel dans le, uh, dans le but, uh, dans, uh, précisément dans une, une place. On peut voir l'habilité de faire un check. Uh, et ça, c'est comment on, on peut uh, dire les, les choses objectives. Si on pense de Wayne Gretzky, uh, par exemple, si on voit les critères objectifs qu'on fait, uh, qu'on on, on utilise, on va dire que lui n'est pas un vraiment bon joueur de, de hockey. On a besoin de voir des choses subjectives pour pour dire qu'il est un des meilleurs euh, joueurs euh, du monde euh, quand il a joué. Euh, c'est les choses qu'ils ont fait, c'est vraiment, il, il, a, il a dit en anglais, c'est uh, « I don't go to where the puck is, I go to where the puck will be ». C'est des choses qu'on ne peut pas voir objectivement avec un euh, euh, utile. C'est quelque chose qu'on a besoin des experts pour dire « ça c'est vraiment un, un, un des meilleurs joueurs ». L'autre chose, c'est d'utiliser utiliser la narration. On sait qu'il y a beaucoup d'informations sur la narration qu'on a besoin. Euh, pour nous, on utilise les, les, les chiffres, euh, mais on utilise les chiffres pour le représentant de euh, l'évaluation de travail qui est un peu artificielle. Ce qu'on vraiment veut, c'est l'information pour améliorer. Et pour faire ça, je pense qu'on a besoin de c'est comme les évaluations de faculté. On sait que le, le chiffre qu'on va avoir, c'est 4.5 sur 5. On sait que ça va être toujours entre 4.2, 4.3 et 4.7. Et ça ne nous aide, aide pas d'améliorer. On a besoin de voir les commentaires euh, des résidents, les commentaires des de, euh, euh, étudiants pour avoir une idée. Qu'est-ce qu'on fait euh, vraiment bien, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer. Et c'est la même chose pour les résidents. So, uh, cette diapo, diapo c'est juste pour uh, dire que uh, vous, vous pouvez voir le, le mot compétence, uh, mais, mais on utilise, uh, vous ne voyez pas tous les mots. C'est vraiment pour dire qu'on uh, ne peut pas faire une évaluation de chaque chose que les résidents fait. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment impossible. Ça va donner uh, beaucoup de travail pour les, pour les patrons, pour uh, les facultés. Et ce qu'on veut, c'est de, de faire des biopsies de travail qui nous donnent une idée de la compétence de résident. Si on voit qu'il y a des, des choses, des problèmes, on, on peut dire qu'on a besoin de faire plus d'évaluations pour voir. Mais pour, le, pour, le, pour la plupart des résidents, ils, ils, ils suivent une trajectoire uh, pour compétence et on veut à avoir un système d'évaluation qui on peut utiliser avec les facultés, qui ne va pas euh, euh, donner beaucoup de travail aux facultés aussi. D'autres choses qu'on va faire dans le futur, 
euh, simulation. Ce n'est pas toujours qu'on est là avec les résidents dans les, les cas critiques, euh, les cas complexes, et ce n'est pas toujours qu'on donne les résidents l'opportunité d'être de, de, le, le leader dans ces, euh, ces situations euh, parce qu'il y a une passion qui est là. On a commencé de, de, de penser d'utiliser la simulation euh, pour les résidents comme une, une comme une pour l'évaluation pour voir les, les compétences des résidents. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser des simulations comme ça dans un dans examen national, mais uh, peut-être dans des spécialités que, que ça soit uh, nécessaire, comme l'anesthésie, les soins intensifs, uh, urgence, uh, médecin interne, pour avoir um, des, des cas de simulation que les résidents doivent uh, faire avant et, et que les gens peuvent évaluer avant de venir aux euh, examens euh, de certification. Et si les gens ne réussissent pas d'avoir euh, une chance pour un renseignement et de refaire ça pour être sûr que les le gens ont euh, les compétences qu'ils ont besoin. Alors, le dernier chose, c'est vraiment de penser de, de, de la future. On sait que le, le, la compétence par conception, c'est pour, euh, pour aider pour le, les, médecins, les médecins, les professionnels, pour, euh, pour, pour, euh, pour donner le... le euh, je m'excuse, je suis en train d'avoir un anglo moment. <laughs> pour aider les, les, les professionnels pour améliorer la santé de nos patients. Et si on pense souvent à la résidence qui est de 5 ans, on ne va pas uh, avoir le, le, le meilleur effet de la, la compétence à la conception. Dans le futur, on, on espère qu'on va avoir un système qui a uh, les compétences des de professionnels. Um, le, le travail des professionnels change avec le temps. On sait pas le même. Les examens des États-Unis nous donnent une idée que euh, les choses qu'on apprend dans nos résidences restent avec nous pour toute notre euh, euh, carrière. Mais quand des nouvelles choses arrivent, c'est souvent ces choses qu'on n'est pas vraiment à, à nos meilleurs. Comme, euh, comme exemple, pour les chirurgiens, ça c'est peut-être euh, la chirurgie de l'aposcopique euh, qui est nouveau pour quelques chirurgiens. Ou pour les, les urgentologues, les bons soins intensifs l'utilisation de, 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 de cardiographie um, qui est nouveau, qui peut-être ont besoin d'apprendre dans nos uh, 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 travail professionnel. Alors, on veut avoir des, uh, des jalons, des uh, Entrustable Professional Activities qui ont uh, on utilisé pour les, uh, pour les professionnels aussi que les résidents. C'est ça, c'est quelque chose qui on pense dans le, dans le futur. Non. On va arrêter là pour voir si vous avez des, des questions. Fabien, moi j'avais quelques questions euh, qui me viennent à l'idée de ce que tu parlais euh, à différentes parties de ta présentation. Euh, si je regarde au niveau, tu as mentionné que le terme d'achat pour la première compétence, c'est vraiment le perfectionnement du corps professionnel. Donc, les évaluations vont être critiques. Comment envisages-tu l'implication du Collège Royal pour aider avec le développement du corps professoral? Parce qu'en ce moment, leur développement, c'est vraiment relatif à leur université puis l'énergie qu'ils donnent. Est-ce qu'on va avoir des outils um, disponibles pour aider uh, au corps professoral de vraiment développer leurs compétences, pouvoir utiliser des outils d'évaluation, soit nouveaux ou existants? pour s'assurer que les résidents ont vraiment euh, une bonne évaluation portée sur eux. Okay. Um, ça, c'est une, une question qui est très importante. Um, pour, le, uh, pour le corps professionnel, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'utiliser de, de des, des outils qui sont uh, vraiment faciles à utiliser. On ne veut pas un uh, outil qui a uh, 20, 20, uh, 20 choses de, pour faire une évaluation de 20 choses. On veut que la faculté peut utiliser ça dans une minute, deux minutes pour donner euh, des informations à la résidence 
pour faire l'évaluation qui, est, uh, uh, qui aide uh, la comité de compétences. L'autre chose, c'est qu'avec les outils, on veut avoir uh, uh, un peu d'informations qui vient avec ça. La première, deuxième, troisième fois qu'une faculté utilise l'outil, il peut uh, avoir plus d'informations, uh, mais autant que ils sont, euh, sont plus confortables avec ça et peuvent juste utiliser l'outil sans, sans cette information. L'autre chose, c'est qu'on a besoin d'avoir, de changer un peu de culture de, de, de travail. On a besoin d'avoir une culture que euh, les résidents et les, les patrons sont confortables avec l'évaluation, que l'évaluation est quelque chose qu'ils veulent avoir pour aider pour l'évaluation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler avec les universités, d'avoir des idées euh, comment est-ce qu'on on aide pour changer les cultures, comment est-ce qu'on fait des choses qui, qui, qui vont aider, euh, qui va changer la culture d'évaluation comme quelque chose de punitif, d'une évaluation qui est quelque chose qui donne de, de coaching à, à les résidents. Une autre question aussi, Farhan, c'est que um, on sait qu'il y a plusieurs outils disponibles pour évaluer. Uh, et on sait que différents programmes, il y a plusieurs outils qui ont développé uh, ou qui utilisent en ce moment. Maintenant, le Collège Royal va proposer des outils spécifiques pour mesurer certaines compétences en travaillant avec la communauté de spécialité. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des projets pilotes pour piloter ces outils-là, pour s'assurer que c'est vraiment le bon outil? et aussi d'apprendre soit à améliorer l'outil ou vraiment de terminer si d'autres compétences pourraient être évaluées par les outils. Absolument. C'est quelque chose que le Collège Royal a pensé. De, on a, pour les compétences par conception, on a choisi deux spécialités euh, au début. Euh, euh, et plus tard, ça va être cinq à dix spécialités chaque année. Au début, on veut qu'on fasse des pilotes d'évaluation. De, pour voir si les outils qu'on a choisis, si ça marche bien, si ça marche, marche avec le, le, le flot de travail pour les, les patrons, si ça marche pour les résidents, pour euh, aider les résidents d'avoir plus d'enseignement, plus de feedback. Euh, on va avoir un, 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 un process qui, euh, qui est itératif, qui, qui va euh, euh, prendre des informations et pour modifier les, les outils. Les outils. Euh, et, on espère qu'avec les, les spécialités qui viennent plus tard, qu'on va déjà avoir euh, plus d'informations, euh, plus de pilotes et plus d'idées, c'est bon, c'est quoi le bon chemin euh, de suivre. On veut que si les directeurs de programme, si les, euh, les éducateurs dans les programmes ont des idées pour de, des outils, qu'on peut euh, peut-être faire des pilotes à une université ou Peut-être s'ils ont des vraiment bonnes idées à chaque à une place qui on peut prendre dans nos systèmes de, de nos programmes d'évaluation qui on peut utiliser partout au pays. Euh, ça c'est une chose qui, euh, comme directeur de programme avant, c'est quelque chose qui euh, est, euh, est difficile pour moi de voir que s'il y a des bonnes idées à Vancouver, pourquoi pas utiliser ces choses partout au pays. Et ça c'est quelque chose que le, compétences par conception va aider cette communication et aider d'avoir plus de dissémination de bonnes de bonne idées comme ça. Yeah. Yeah. Uh, Farhan, une autre question. En conclusion, tu as mentionné à plusieurs reprises euh, l'opportunité d'avoir un outil électronique. Je sais que pour les médecins pratiquants, pour leur développement continu professionnel, ils se servent de l'outil Mainport qui, qui vont capter euh, toutes leurs activités de développement post-programme. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, je sais qu'on a choisi de développer un portfolio électronique. Est-ce que c'est justement l'outil qui serait utilisé pour capter l'information de chaque résident sur sa performance, sur sa réflexion? Est-ce que tu peux nous parler un peu du portfolio électronique? Oui. Alors, on a, on a commencé le développement de la, le portfolio. C'est vraiment, le, on a commencé d'avoir les idées qu'on a besoin dans la portfolio. Et on veut euh, avoir un portfolio que le résident peut utiliser au, au début de résidence jusqu'au temps que de, de leur retraite. Um, les, le portfolio va euh, regarder euh, toutes les évaluations de, les, de, de la résidence 
euh, idéalement. Euh, et c'est quelque chose que les résidents peuvent euh, avoir euh, euh, de, de preuve qu'il qu a, il ou elle a, a, a fait les jalons ou les, les trustable professional activities qui sont, euh, 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 qu'il ou elle est, est compétent de tout ça. Um, on peut aussi utiliser le même portfolio plus tard, donc quelqu'un est, uh, est dans le, le pratique. Uh, et uh, ça, c'est ce qu'on veut pour le, pour le futur. Alors, uh, s'il si n'y a, a pas d'autres questions, uh, on va uh, finir ici. On va vous dire uh, merci d'être venu. Uh, si vous avez des, des autres questions plus tard, vous pouvez envoyer ça par courriel au Collège Royal, CBD à at à, à collège royal.ca. Uh, 